Assalamualaikum. This is Rana sir from Math World. आशा करिए तुम लोग शबाई अनेक अनेक भालो आज शबाई बंग निरा पदे आज शो। तो आज के अम्रा स्टार्ट कर बो। HSC फर्स्ट पेपर एर अंतरी कोरोनेर एकदम लास्ट एक टा टॉपिक। टॉपिक टा होते हैं गुरुमान एवं लोगुमान। ये टॉपिक टा तुम्हारे देर बोएर नाइन जी चैप्टर आलोचना करा हुए थे एवं ऐटा अंतरी कारण बा डिफरेंसिएशन एर खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टा टॉपिक विशेष करे विशेष करे बुएटर एडमिशन टेस्टेर रिटर्न पार्टे ए जिनिस्टा प्राय ऐसे था के गुरुमान एवं लोगुमान ठीक है सर तो ऐटा खूबी खूबी गुरुत्वपूर्ण एक टा टॉपिक ठीक है सर एवं मनोजुक शो करे अस्तेस्ते जिनिस्टर प्रत्येक टो कंसेंट्रेट करे बुझर चेष्टा करो शबाई ठीक है सर तो प्रथमी आलोचना कर बो जे गुरुमान एवं लोगुमान की ठीक है सर गुरुमान एवं लोगुमान बाज जेटा के इंग्लिश में बोला है मैक्सिमा आर होते मिनिमा मैक्सिमा होते हैं गुरुमान आर मिनिमा होते तो चलो आम्रा एक तो शुंदर कोरे चित्रों दिए भालो कोरे बुझार चेष्टा कोरी तो आर तारा गेट टक वाथा बोले रखी जे गुरुमान लोगुमान होय होते फंक्शनल एक तो फंक्शनल गुरुमान एवं लोगुमान होय था के तो चलो आम्रा फंक्शन दी गुरुमान लोगुमान टा भालो कोरे बुझे फिलर चेष्टा कोरी तो मने कोरा � मने करो इटा होता है एक टा फंक्शन जे कौन एक टा फंक्शन इटा अम्म इटा के मने करो y इक्वल टू f of x फंक्शन दिलाम फंक्शन टा होता है मने करो y इक्वल टू f of x इटा एक टा फंक्शन तो ये फंक्शन के चित्र होते हैं इटा तो इटा जो दे ये फंक्शन के चित्र होए ताहोले एक टू ख्याल करो ये फंक्शन टा अ तुमरा जरा आमादेर प्रयो बांग्लादेशीर बांदरबन जलते जरा घुटते गिया छो, घुटते गिया थाकले तुमरा देख बाज जब बांदरबने की तो अनेक उचु नुचु पहाड़ आते हैं, अनेक उचु नुचु पहाड़ बांदरबने, ठीक आते हैं, तुमरा जरा गिया छो तारा देख बाज, तुम्ही मने करो, जेटा बांदरबनेर उचु नुचु ठीक है सर तो एकांत थे कि तुम्ही पहाड़े उठा स्टार्ट कर ला ठीक है सर पहाड़े एकांत थे कि उठते 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 तुम्ही एकांत एमोन एक टा पॉइंट पे ला जे पॉइंट एर पौरे तुम्ही आर ऊपरे उठते पार बना तुम्हाँ के नीचे नमते होंगे तार पर तुम्ही नीचे नमो शुरू कर ला नीचे नमते जे पॉइंटेर पड़े आर ऊपरे उठा जावे ना तुम्हाँ के नीचे नमते होंगे इरोकोम ये पहाड़ टाटे उठते हैं बोग नमते की है तुम्हें इरोकोम अनेक गुलो टार्निंग पॉइंटेर देखा पावा अनेक गुलो की पॉइंट टार्निंग पॉइंट ये जे गुलो के बोला है टार्निंग पॉइंट ठीक अच्छे तो ये टार्निंग पॉइंट गुलो के ब ए टर्निंग पॉइंट गुला की क्या बोला है फंक्शनर चौरों बिंदु बा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ए टर्निंग पॉइंट गुला के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बा चौरों बिंदु बोला है ठीक है सर तो चौरों बिंदुर बौचिष्ट होते हैं जब अन ए चौरों बिंदुर क्षेत्रे बौचिष्ट होते हैं जो ये चौरों बिंदुर आक एक ही बाबे ए चौरों बिंदु बौचिष्ट होते हैं जे ए रागे फंक्शन टा नीचे नामते सिलो एवं एर पौरे फंक्शन टा ऊपर दिखे उठे जाते हैं देखो प्रत्येक टा चौरों बिंदु के क्षेत्रे ये रकम बौचिष्ट आते हैं जब वो ये चौरों बिंदु के क्षेत्रे बौचिष्ट होते हैं ये चौरों बिंदु एवं ये चरम बिंदुर पौरे फंक्शन टा ऊपरे उठा शुरू करें छह ये रखो मैं प्रत्येक टा चरम बिंदुर क्षेत्र ही एक ही बौचिस्त तो तुम्हारे देखते सब ठीक है सर ताहले ये टर्निंग पॉइंट गुला के बोला है चरम बिंदु बा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो ये चरम बिंदु गुलूर मध्य ही किचु बिंदु के अम्रा बोल बो मैक्� 
লঘুমান ঠিক আছে তো এই চরম বিন্দুগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমা বিন্দু কোনগুলো আর মিনিমা বিন্দু কোনগুলো অর্থাৎ গুরুমান বিন্দু কোনগুলো এবং লঘুমান বিন্দু কোনগুলো তোমরা আশা করি অলরেডি তোমাদের মাথায় কাজ করতেছে যে এই যে পয়েন্টগুলো এই যে পয়েন্টগুলো দেখতেছ এই পয়েন্টগুলোকে বলা হয় ম্যাক্সিমা পয়েন্ট ওকে এটা 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 এই পয়েন্টগুলোকে কি বলা হয় ম্যাক্সিমা পয়েন্ট বা গুরুমান বিন্দু গুরুমান বিন্দুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুরুমান বিন্দুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে গুরুমান বিন্দুর আগে ফাংশনটা উপরের দিকে উঠে আর গুরুমান বিন্দুর পরে ফাংশনটা নিচে নামে সবগুলো গুরুমান বিন্দুর একই বৈশিষ্ট্য এই গুরুমান বিন্দুর আগে দেখো ফাংশনটা উপরে উঠতেছে এবং তারপরে ফাংশনটা নিচে নামতেছে তাহলে প্রত্যেকটা গুরুমান বিন্দুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওই বিন্দুর আগে ফাংশনের মান বাড়ে এবং ওই বিন্দুর পরে ফাংশনের মান কমতে থাকে গুরুমান বিন্দুর আগে ফাংশনের মানটা বাড়তে থাকে এবং গুরুমান বিন্দুর পরে ফাংশনের মানটা কমতে থাকে এটা হচ্ছে গুরুমান বিন্দুর বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে আর লঘুমান বিন্দু হচ্ছে এগুলো এটা একটা লঘুমান বিন্দু এটা একটা লঘুমান বিন্দু এটা একটা লঘুমান বিন্দু বা মিনিমা পয়েন্ট লঘুমান বিন্দুর বৈশিষ্ট্য কি যে লঘুমান বিন্দুর আগে ফাংশনটা নিচের দিকে নামতে থাকে অর্থাৎ ফাংশনের মান কমতে থাকে আর লঘুমান বিন্দুর পরে ফাংশনের মান বাড়তে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ ফাংশনটা উপরের দিকে উঠতে থাকে একইভাবে দেখো এই লঘুমান বিন্দুর আগে দেখো ফাংশনের মান কমতেছে বা ফাংশনটা নিচের দিকে নামতেছে এবং তারপরে ফাংশনটা উপরের দিকে উঠতেছে একইভাবে এই লঘুমান বিন্দুর আগে দেখো ফাংশনটা নিচে নামতেছে তারপরে ফাংশনটা উপরে উঠতেছে তাহলে মিনিমা পয়েন্ট বা লঘুমান বিন্দুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লঘুমান বিন্দুর আগে ফাংশনটা নিচে নামে এবং তারপরে ফাংশনটা উপরের দিকে ওঠে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই পয়েন্টগুলোকে বলা হয় গুরুমান বিন্দু এই পয়েন্টগুলোকে বলা হয় গুরুমান বিন্দু আমি বলিনি যে এই পয়েন্টগুলো গুরুমান এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে গুরুমান বিন্দু বা ম্যাক্সিমা পয়েন্ট বাট এগুলো গুরুমান না গুরুমান বিন্দু এগুলোকে বলা হয় মিনিমা পয়েন্ট বা লঘুমান বিন্দু এগুলো লঘুমান না তাহলে তুমি বলতে পারো স্যার তাহলে আহ গুরুমান কোনটা বা লঘুমান কোনটা এগুলো যদি গুরুমান বিন্দু হয় লঘুমান বিন্দু হয় তাহলে গুরুমান কোনটা এবার আমি তোমাকে বলতেছি যে গুরুমান কোনটা দেখো এটা হচ্ছে একটা গুরুমান বিন্দু বা ম্যাক্সিমা পয়েন্ট তো এই বিন্দুর ওয়াইয়ের মানটাকে আমরা বলবো গুরু মান খেয়াল রাখো এই বিন্দুর কার মানটাকে ওয়াইয়ের মানটাকে এই বিন্দুর ওয়াইয়ের মানটাকে আমরা বলবো গুরু মান আর বিন্দুটাকে বলবো গুরু মান বিন্দু বা চরম বিন্দু বা ম্যাক্সিমা পয়েন্ট ঠিক আছে বাট এই বিন্দুর যে ওয়াইয়ের ভ্যালু ওই ওয়াইয়ের ভ্যালুটাকে বলবো আমরা গুরু মান ঠিক আছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এই বিন্দুর এই যে ওয়াইয়ের মানটা এই ওয়ায়ের মানটা আমরা পাবো কিভাবে ওয়ায়ের মানটা কিন্তু আমরা এক্স এর সাপেক্ষে পাব এই বিন্দুর এই বিন্দুটার এক্স এর মান কোনটা এই যে এটা হচ্ছে এই বিন্দুর এক্স এর মান তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এক্স এর মান ছাড়া কিন্তু তুমি ওয়ায়ের মান পাবা না বিকজ এটা হচ্ছে ফাংশনটা এখানে এক্স এর মান বসাইলেই কিন্তু তুমি কেবলমাত্র ওয়ায়ের মান পাবা ঠিক আছে তাহলে ওয়াইয়ের মান পেতে হলে এক্স এর মান দরকার আর ওয়াইয়ের মানটাকে যেহেতু আমরা বলবো গুরু মান বা ম্যাক্সিমা তাহলে একটা জিনিস মনে রাখো যে গুরু মান বা ম্যাক্সিমা পেতে হলে অবভিয়াসলি ওয়াইয়ের মানের সাপেক্ষে পেতে হবে ওয়াইয়ের মান সরি এক্স এর মানের সাপেক্ষে পেতে হবে এক্স এর মান ছাড়া তুমি গুরু মান বা ম্যাক্সিমা বের করতে পারবা না এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখো ঠিক আছে যে গুরু মান বের করতে হলে বা লঘুমানের ক্ষেত্র একই জিনিস লঘুমানের ক্ষেত্র একই জিনিস আমি একটু লঘুমানের ব্যাপারটা একটু দেখাই যেমন এটা হচ্ছে একটা লঘুমান বিন্দু বা মিনিমা পয়েন্ট তাহলে এটার লঘু মান কোনটা এটা তো পয়েন্ট মান কোনটা সেই আগের কথাই এই বিন্দুর যে ওয়াইয়ের মানটা সেই ওয়াইয়ের মানটাই হচ্ছে লঘু মান ওকে এই বিন্দুর ওয়াইয়ের মানটাই হচ্ছে লঘু মান আর এই ওয়ায়ের মানটা আসবে কিভাবে এই বিন্দুর এক্স এর মান থেকে এই বিন্দুর এক্স এর মান কোনটা এই যে এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে এই বিন্দুর এক্স এর মান তাহলে এই গুরুমানের ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের মান বলো বা লঘুমানের ক্ষেত্রে ওয়াইয়ের মান বলো এই ওয়াইয়ের মান কিন্তু এক্সের মান ছাড়া পাওয়া যাবে না 
আমরা যখন এই চ্যাপ্টারের অনুশীলনের অঙ্কগুলো দেখব তখনই তোমরা দেখবা তখন যে আগে আমরা এক্স এর মান বের করব তারপর ওই এক্স এর মানের সাহায্যে এই ফাংশন থেকে ওয়াই এর মান বের করব তো কিভাবে এক্স এর মান বের করব এটা একটু পরে আলোচনা করতেছি আপাতত তোমরা শুধু মনে রাখো ভালো করে যে গুরু মান বা লঘু মান পেতে হলে অবভিয়াসলি আগে এক্স এর মান আমাদেরকে জানতে হবে এক্স এর মান ছাড়া তুমি গুরু মান লঘু মান বের করতে পারবা না ঠিক আছে আর গুরু মান লঘু মান বলা হয় ওয়াই এর মানটাকে এটা মনে রাখবা গুরু মান লঘু মান বলা হয় ওয়াই এর মানকে আর ওই ওয়াই এর মান আমাদেরকে বের করতে হবে এক্স এর মানের সাহায্যে এখন এক্স এর মান কিভাবে বের করব এটা আমরা পরে আলোচনা করব তাহলে তোমরা বুঝতে পারতেস যে গুরু মান হচ্ছে এই বিন্দুর ওয়াই এর মান আর লঘু মান হচ্ছে এই বিন্দুর ওয়াই এর মান ঠিক আছে একইভাবে এই বিন্দুর এই বিন্দুর ওয়াই এর মানকে আমরা বলবো কি গুরু মান আর একইভাবে এই বিন্দুর ওয়াই এর মানকে আমরা বলবো লঘু মান এই বিন্দুর ওয়াই এর মানকে বলবো গুরু মান এই বিন্দুর ওয়াই এর মানকে বলবো লঘু মান এই বিন্দুর ওয়াই এর মানকে বলবো কি গুরু মান তোমরা দেখতেস যে এই ফাংশনটাতে একাধিক গুরু মান এবং লঘু মান আছে একাধিক ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আছে ঠিক আছে যেমন দেখো আমি যে ফাংশনটা ড্র করেছি এই ফাংশনটার গুরু মান কয়টা আমরা দেখতেছি এক দুই তিন চারটা গুরু মান আর লঘু মান কয়টা এক দুই তিন তিনটা লঘু মান তাহলে এই ফাংশনটাতে আমরা দেখতেছি যে চারটা গুরু মান আছে আর চারটা লঘু তিনটা লঘু মান আছে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে একটা ফাংশনে কিন্তু একটা গুরু মানও থাকতে পারে একটা ফাংশনে কিন্তু একটা লঘু মানও থাকতে পারে আবার এমন ফাংশনও থাকতে পারে যেটার গুরু মানও নাই লঘু মানও নাই ঠিক আছে চলো ওরকম কিছু ফাংশনের আমরা উদাহরণ দেখে ফেলি তো যেমন এই ফাংশনটাতে চারটা আর তিনটা করে আছে চারটা গুরু মান তিনটা লঘু মান আরও বেশিও থাকতে পারে ঠিক আছে একটা ফাংশনের একাধিক বা অসংখ্য গুরু মানও হতে পারে আবার একটা ফাংশনের অসংখ্য লঘু মানও হতে পারে ঠিক আছে বাট এমন ফাংশনগুলো আমরা দেখি যেগুলোর একটা গুরু মান একটা লঘু মান এবং যা এমন ফাংশন দেখব যেগুলোর গুরু মান লঘু মান নাই ঠিক আছে তো যেমন দেখো আমি যদি এরকম একটা ফাংশন নেই এরকম একটা ফাংশন নেই এটা তোমরা হয়তো এই শেপটা তোমরা দেখে থাকবা যেটা হচ্ছে একটা পরাবৃত্ত সেকেন্ড পেপারের অধ্যায় ছয়ে অধ্যায় সিক্সে আমরা দেখেছি এটা হচ্ছে পরাবৃত্ত তো দেখো এই ফাংশনটার কি আছে গুরু মান না লঘু মান এই ফাংশনটার একটা লঘু মান আছে ঠিক আছে কি আছে এটা লঘু মান লঘু মানের বৈশিষ্ট্য কি যে লঘু মানের আগে ফাংশনের মান কমতে থাকে আর লঘু মানের পরে ফাংশনের মান বাড়তে থাকে ঠিক আছে আবার দেখো আমি যদি এই রকম একটা পরাবৃত্ত নেই বা এরকম একটা ফাংশন নেই তাহলে এটার কয়টা গুরু মান একটা গুরু মান কোনো লঘু মান নাই এটার একটা লঘু মান কোনো গুরু মান নাই ঠিক আছে এটার হচ্ছে একটা গুরু মান কোনো লঘু মান নাই ঠিক আছে দেখো লঘু গুরু মানের বৈশিষ্ট্য কি যে গুরু মান বিন্দুর আগে ফাংশনের মানটা বাড়তে থাকে আর গুরু মান বিন্দুর পরে ফাংশনের মানটা কমতে থাকে ঠিক আছে আবার আমরা এমন একটা ফাংশন দেখি যেটার গুরু মান লঘু মান কোনোটাই নাই সাপোজ একটা সরল রেখা যদি আমরা চিন্তা করি একটা সরল রেখা বলো সরল রেখার কি কোনো গুরু মান লঘু মান আছে মানে সরল রেখার ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো টার্নিং পয়েন্ট আছে এরকম কোনো টার্নিং পয়েন্ট আছে সরল রেখার ক্ষেত্রে নাই কিন্তু সো সরল রেখা হচ্ছে একটা ফাংশন যেটার গুরু মানও নাই যেটার লঘু মানও নাই তাহলে আমরা দেখলাম ওই ফাংশন যার গুরু মান লঘু মান নাই একটা গুরু মান লঘু মান নাই একটা লঘু মান গুরু মান নাই আর এখানে আমরা দেখলাম চারটা গুরু মান চারটা লঘু মান তিনটা লঘু মান বাট এমন অনেক ফাংশন আছে যেটার অসংখ্য গুরু মান আছে অসংখ্য লঘু মান আছে ঠিক আছে সাপোজ তোমরা সবাই সাইন এক্স অর্থাৎ ফার্স্ট পেপারের অধ্যায় ছয়ে তোমরা হয়তো দেখে থাকবা সাইন এক্স কজ এক্স এদের যে গ্রাফ ঠিক আছে যেমন সাইন এক্স এর যে গ্রাফ সাইন এক্স এর গ্রাফটা হয়তো তোমরা দেখেছ মেবি সাইন এক্স এর গ্রাফটা হচ্ছে এরকম ওকে সাইন এক্স এর গ্রাফটা হচ্ছে এরকম গ্রাফ সাইন এক্স এর গ্রাফ এরকম শুধু এদিকেও না এ গ্রাফটা এদিকেও আসবে ওকে সাইন এক্স এর গ্রাফ হচ্ছে এরকম হয় চলতেই থাকবে ওকে কন্টিনিউ চলতে থাকবে এটা হচ্ছে সাইন এক্স এর গ্রাফ তোমরা যদি ফার্স্ট পেপারের অধ্যায় ছয়ে দেখে থাকো এটা হচ্ছে কিসের গ্রাফ সাইন এক্স এর গ্রাফ 
तो एकाना देखो जेतु ये फंक्शन टा उदिगे हो चलते से अशीम पोर्ट जन्तो इदिगे हो चलते से अशीम पोर्ट जन्तो सो ये साइन एक्स का ग्राफ़ेर क्षेत्र ख्याल करो इटर किंतु अशंको गुरु माना चे ओके एवं इटर अशंको लोगु माना चे ठीक है चे अशंको लोगु माना चे अशंको गुरु माना चे ओके ये रो कमारो अनेक फंक्शन ठीक है सर तो अरे यही होता है गुरुमान लोगोमान की तो आदर के ज्यादा संभव शहज भावे उपस्थापन करें बुझाने और चेष्टा करें थी एकोन अमरा देख बो जे की भावे अमरा एक टा फंक्शनेर गुरुमान लोगोमान बेर कर बो अमे प्रथमे ऑनको दिया देखा बो ना प्रथमे अमे शूत्र गुलो तुम्हाके बुझाबो बा शूत्र गुलो देखा बो ग्राफ थे के जे की भावे एक टा फंक्शनेर बा कौन शूत्र शाहज एक टा फंक्शनेर गुरुमान एवं लोगोमान बेर करता है ठीक है सर तो चलो देखी एक टा फंक्शनेर गुरुमान लोगोमान अमरा की भावे बेर करबो dy by dx এর কিন্তু দুইটা मीनिंग তোমরা জানো সবাই দুই ভাবে dy by dx কে ডিফাইন করা যায় বা এটা ডেফিনিশন দুই ভাবে দাঁড় করানো যায় তোমাদের মনে আছে যে dy by dx মানে হচ্ছে কোন বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল এভাবে আমরা dy by dx কে ডিফাইন করতে পারি বা ডেফিনিশন দিতে পারি অথবা আরেকভাবে বলতে পারি যে dy by dx হচ্ছে x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তনের হার মনে আছে তোমাদের x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তনের হার কেও আমরা কি বলতে পারি dy by dx বলতে পারি আচ্ছা এখন তো একটা জিনিস একটু খেয়াল করো এই যে ফাংশনটা y যে ফাংশনটা বা f of x যে ফাংশনটা তো একটু আগে বলেছি যে এই বিন্দুগুলো হচ্ছে এই ফাংশনটার চরম বিন্দু এর মধ্যে কিছু হচ্ছে গুরুমান বিন্দু আর কিছু হচ্ছে লঘুমান বিন্দু তো একটা জিনিস খেয়াল করো যে तो এই গুরুমান বিন্দুতে আমি যদি একটা স্পর্শক অঙ্কন করি গুরুমান বিন্দুতে আমি যদি একটা স্পর্শক অঙ্কন করি তাহলে এই স্পর্শকের ঢালকে কি আমরা dy by dx বলতে পারবো না বলো গুরুমান বিন্দুতে আমি যদি একটা স্পর্শক অঙ্কন করি তাহলে এই স্পর্শকের ঢাল কি তো আমরা বলবো dy by dx কারণ ফাংশনটা হচ্ছে y এটার যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢালই হচ্ছে dy by dx ঠিক আছে একই ভাবে এই লঘুমান বিন্দুতেও আমি যদি একটা স্পর্শক অঙ্কন করি তাহলে এই স্পর্শকের ঢালকেও আমরা dy by dx বলতে পারবো এরকম প্রত্যেকটা গুরুমান বিন্দুতে এবং লঘুমান বিন্দুতে আমরা যদি স্পর্শক আঁকি প্রত্যেকটা স্পর্শকের ঢালই হচ্ছে dy by dx তো এখন খেয়াল করো এই যে স্পর্শকগুলো আঁকলাম আরো আঁকা যাবে ওই পয়েন্টগুলোতে তো দেখো এই স্পর্শকটা কিন্তু x অক্ষের সমান্তরাল তাই না এই স্পর্শকটা কি x অক্ষের সমান্তরাল দেখো এই স্পর্শকটাও কিন্তু x অক্ষের সমান্তরাল এখানে আঁকলেও এটা x অক্ষের সমান্তরাল হবে এখানে প্রত্যেকটা চরম বিন্দুতে আমরা স্পর্শক আঁকলে প্রত্যেকটা স্পর্শকই কিন্তু x অক্ষের সমান্তরাল হবে আর তোমাদের অবভিয়াসলি জানা আছে যে x অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল কত হয় x অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল আশা করি তোমরা জানো এটা x অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল হচ্ছে 0 বা 0 কেন কারণ x অক্ষের সমান্তরাল রেখা কিন্তু x অক্ষের সাথে কোন কোণ উৎপন্ন করে না তাহলে আমরা বলতে পারি x অক্ষের সমান্তরাল রেখা x অক্ষের সাথে 0 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে x অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল হচ্ছে tan 0 tan 0 এর মান কত তোমরা জানো 0 ওকে tan 0 এর মান কত 0 এইজন্য x অক্ষের সমান্তরাল রেখার ঢাল কত হয় 0 তাহলে এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন আমরা পেলাম কি সেটা যে প্রত্যেকটা চরম বিন্দুতে বা গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে dy by dx এর মান কত হবে শূন্য হবে ওকে প্রত্যেকটা চরম বিন্দুতে বা গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে যে স্পর্শকগুলো হবে তাদের ঢাল কত শূন্য এইজন্য প্রত্যেকটা চরম মান বা গুরুমান লঘুমান বিন্দুতে dy by dx এর মান কত শূন্য এটা খুব ভালো করে মনে রাখবা যে গুরুমানের জন্যও dy by dx এর মান শূন্য এবং লঘুমানের জন্যও dy by dx এর মান শূন্য কারণ গুরুমানের বিন্দুতে স্পর্শ কাটলে সেটা ঢালও শূন্য আবার লঘুমান বিন্দুতে স্পর্শ কাটলে সেটা ঢালও কত শূন্য অর্থাৎ গুরুমান লঘুমান দুইটার জন্যই 
dy by dx এর মান কত হবে শূন্য হবে অঙ্ক করার সময় এই ইনফরমেশনটা আমাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে যখন আমরা অঙ্কে কোন একটা ফাংশনে গুরুমান লঘুমান বের করব ঠিক আছে তখন এই ইনফরমেশনটা আমাদের কাজে লাগবে কোথায় কাজে লাগবে একটু শর্ট করে বলে দেই একটু আগে তোমাদেরকে গুরুমান লঘুমান বোঝানোর সময় বলেছিলাম যে গুরুমান বা লঘুমান হচ্ছে y এর মান তাই না y এর মান এই বিন্দুর y এর মানটা কি বলা হয় গুরুমান বা লঘুমান কিন্তু সাথে সাথে এটাও কিন্তু আমি বলেছিলাম যে এই y এর মান তোমাকে x এর মানের সাহায্যে বের করতে হবে আগে তোমাকে x এর মান বের করতে হবে তারপর ওই x এর মান এই ফাংশনটাতে বসালে সেখান থেকে তুমি y এর মান পাবা সো গুরুমান লঘুমান বের করতে হলে কোনো ফাংশনের আগে x এর মান জানতে হবে আর x এর মান আমরা বের করব এই ইনফরমেশনটার সাহায্যে যখন একটা ফাংশন y দেওয়া থাকবে ठीक से बाफ एफ एक्स देवा थक तक फांगशन थे आगे डिवई बी एक्स बेर करब तक हमें डिवई बी एक्स इक्ल टू जिरो जो लिखी तेल वही समीकरण के क्योंकुलेट कर लेकर कार मान पे जार मान पे जार मान फांगशन बसाले वाइर मान अर्थात गुरुमान लघुमान पे जा আশা করি বুঝতে পেরেছ যে এই ইনফরমেশনটা কিভাবে আমাদের কাজে লাগবে পরবর্তীতে অঙ্কগুলোর মধ্যে তো আমরা যখন উদাহরণ দেখব তখন ইনশাল্লাহ তোমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবা তাহলে আমরা ফাইনালি যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে গুরুমান এবং লঘুমান দুইটা বিন্দুতেই ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মান শূন্য কেন শূন্য এটাও তোমরা বুঝেছ কারণ এই বিন্দুগুলোতে স্পর্শকের ঢাল কত শূন্য এই জন্য ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মান হচ্ছে শূন্য কারণ ডিওয়াই বাই ডিএক্সই হচ্ছে এই বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল ডিওয়াই বাই ডিএক্সই হচ্ছে এই বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল আর এই বিন্দুগুলোতে স্পর্শকের ঢাল শূন্য অর্থাৎ গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মান কত শূন্য গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মান অর্থাৎ স্পর্শকের ঢাল কত শূন্য ঠিক আছে তার প্রথম ইনফরমেশনটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে এবার আমি যাব সেকেন্ড ইনফরমেশনে তো সেকেন্ড ইনফরমেশনটা কি এটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো সেকেন্ড ইনফরমেশনটা হচ্ছে একটা কথা একটু তোমরা একটু চিন্তা করে আনসার দিবা সেটা হচ্ছে এই ওয়াই যে ফাংশনটা ছিল ওকে ওয়াই যে ফাংশনটা ছিল এফ ওফ এক্স এই ওয়াই ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করেই কিন্তু আমরা বের করেছি ডিওয়াই বাই ডিএক্স কারণ ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে বা ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া যায় ডিওয়াই বাই ডিএক্স পাওয়া যায় ঠিক আছে তার মানে আমরা কিন্তু এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স কে ডিওয়াই বাই ডিএক্স কে আমরা ওয়াই এর পরিবর্তনের হার বলতে পারবো তাই না মনে আছে ডিওয়াই বাই ডিএক্স মানে হচ্ছে পরিবর্তনের হার কার পরিবর্তনের হার ওয়াই এর কার সাপেক্ষে এক্স এর সাপেক্ষে তাহলে আমরা কিন্তু এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স কে ওয়াই এর পরিবর্তনের হার বলতে পারব কারণ ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েট করা মানেই হচ্ছে এটা হলো ওয়াই এর পরিবর্তনের হার এখন অর্থাৎ ওয়াইয়ের ওয়াইয়ের পরিবর্তনের হারটাই হচ্ছে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এখন একটা জিনিস খেয়াল করো এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স আমরা যেটা পাবো ওয়াই কে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করে তো এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স কে আমরা যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করি ডিওয়াই বাই ডিএক্স কে আমরা যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি পাওয়া যাবে তোমরা ভালো করে জানো ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার পাওয়া যাবে তোমাদের জানা আছে এই জিনিসটা ওকে তার মানে ওয়াই কে ডিফারেন্সিয়েট করলে এক্স এর সাপেক্ষে ডিওয়াই বাই ডিএক্স পাওয়া যাবে আবার ডিওয়াই বাই ডিএক্স কে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া যাবে ওয়াই পাওয়া যাবে ওকে এখন কথা হচ্ছে এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স হচ্ছে y এর পরিবর্তনের হার আর ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার বলতো এটা কার পরিবর্তনের হার এটা কিন্তু ডিওয়াই বাই ডি এক্স এর পরিবর্তনের হার বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে এটার পরিবর্তনের হার আবার এটা হচ্ছে এটার পরিবর্তনের হার কারণ আমরা এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েট করেছি আবার এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে আবার ডিফারেন্সিয়েট করেছি সো এটা হচ্ছে ওয়াই এর পরিবর্তনের হার আর এটা হচ্ছে ডিওয়াই বাই ডি এক্স এর পরিবর্তনের হার ওকে তো আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি যে চরমমান বা গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে প্রথম যে পরিবর্তনের হারটা সেটা কত শূন্য প্রথম যে পরিবর্তনের হারটা সেটা কত শূন্য এখন আমি দেখতে চাচ্ছি যে ওই চরমমান বিন্দুগুলোতে এই সেকেন্ড পরিবর্তনের হারটা অর্থাৎ ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর পরিবর্তনের হারটা কি হয় 
শূন্য হয় না পজিটিভ হয় না নেগেটিভ হয় এখন আমরা এটা দেখতে চাচ্ছি একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো চরম মান বা গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে আমরা বুঝে গেছি যে কেন ডি ওয়াই বাই ডিএক্স এর মান শূন্য অর্থাৎ পরিবর্তনের হারটা শূন্য কেন ঠিক আছে এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি যে এই পরিবর্তনের হারটা অর্থাৎ এটার এটার যে পরিবর্তনের হার হচ্ছে এটা এটার মান এই চরম মান বা গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে এটার মান কি হয় শূন্য পজিটিভ না নেগেটিভ তো চলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে এই গুরুমান লঘুমান বিন্দুগুলোতে এই সেকেন্ড পরিবর্তনের হারটা কি হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পরিবর্তনের হার এটা হচ্ছে সেকেন্ড পরিবর্তনের হার ঠিক আছে তাহলে এই চরম মান বিন্দুগুলোতে দেখি এটার পরিবর্তনের হারটা কি হয় আচ্ছা একটা জিনিস একটু খেয়াল করো তোমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো একটু আগে আমি বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে গুরুমান এবং গুরুমানের আগে গুরুমানের আগের অংশে ফাংশনের মান কি হয় বাড়তে থাকে ফাংশনের মান কি হয় বাড়তে থাকে এবং একটা জিনিস একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো এটা হচ্ছে এটা কার পরিবর্তনের হার এটা হচ্ছে এটার পরিবর্তনের হার আর এটা কি এটা কি বলো তো এটা হচ্ছে স্পর্শকের ঢাল তাই না এটা কি এটা হচ্ছে স্পর্শকের ঢাল তার মানে এটাকে কি আমরা এই স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তনের হার বলবো না বলো এটাকে কি আমরা এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর অর্থাৎ স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তনের হার বলবো কিনা এটাকে তো এটা হচ্ছে এই স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তনের হার তো এখন আমরা দেখি যে এই স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তনের হারটা কি হয় পজিটিভ না নেগেটিভ নাকি শূন্য তো একটা জিনিস খেয়াল করো এই গুরুমানের আগের অংশে গুরুমানের আগের অংশে ফাংশনের মান বাড়তে থাকে বাট গুরুমানের আগের অংশে প্রত্যেকটা বিন্দুতে দেখো গুরুমানের আগের অংশে প্রত্যেকটা বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালটা কেমন হয় অর্থাৎ এটা কেমন হয় আমরা একটু দেখি যে এই গুরুমান বিন্দুর আগের অংশের প্রত্যেকটা বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মানটা কেমন হয় ঠিক আছে তো দেখো আমরা যদি এই বিন্দুতে বা ধরো এই বিন্দুতে আমরা যদি একটা স্পর্শক অঙ্কন করি এই বিন্দুতে আমরা যদি একটা স্পর্শক অঙ্কন করি তাহলে বলো তো এই স্পর্শকটার ঢাল কি পজিটিভ না নেগেটিভ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই স্পর্শকটা এক্সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কিন্তু সূক্ষ্ম কোন উৎপন্ন করেছে তাই না তো যদি এক্সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে সূক্ষ্ম কোন উৎপন্ন করে তাহলে এই স্পর্শকের ঢালটা অবভিয়াসলি কি ধনাত্মক সূক্ষ্ম কোন উৎপন্ন করলে সরলেখার ঢাল কি হয় ধনাত্মক হয় তাহলে একইভাবে শুধু এই বিন্দুতে না আমরা যদি এই বিন্দুতে একটা স্পর্শক আঁকি এরকম এই বিন্দুতে যদি একটা স্পর্শক আঁকি তাহলে এটাও কি এক্সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করবে সূক্ষ্ম কোন তাহলে এই স্পর্শকের ঢালও কি হবে ধনাত্মক তাহলে তোমরা দেখতেছ যে এই গুরুমান বিন্দুর আগের অংশের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢালটা অলওয়েজ ধনাত্মক ঠিক আছে অর্থাৎ গুরুমান বিন্দুর আগের যে কোনো বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মানটা কি ধনাত্মক আর গুরুমান বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মান কত শূন্য এটা আমরা একটু আগে দেখে এসেছি বাট গুরুমানের আগের অংশের যে কোনো বিন্দুতে ডিওয়াই বাই ডিএক্স অর্থাৎ স্পর্শকের ঢাল কি হয় ধনাত্মক হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলো আমরা দেখি যে গুরুমান বিন্দুর পরের অংশে গুরুমান বিন্দুর পরের অংশে যে কোনো বিন্দুতে অর্থাৎ এতটুকু গুরুমান বিন্দুর পরে এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অংশটুকুতে স্পর্শকের ঢাল কি হয় তোমরা একটু দেখো এই অংশের সাপোজ এটা একটা বিন্দু এই অংশে এটা একটা বিন্দু সাপোজ তাহলে এই বিন্দুতে আমি যদি একটা স্পর্শক আঁকি এই বিন্দুতে যদি আমি একটা স্পর্শক আঁকি তাহলে বলো তো এই স্পর্শকটা এক্সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করেছে সূক্ষ্ম কোন না স্থূল কোন বুঝতেছো তোমরা যে স্থূল কোন উৎপন্ন করেছে তাহলে এই স্পর্শকের ঢাল কি হবে নেগেটিভ হবে অবভিয়াসলি ওকে শুধু এটাই না অন্য যে কোনো বিন্দু সাপোজ এখানে যদি একটা বিন্দু নিয়ে আমি এই বিন্দুতে একটা স্পর্শক আঁকি ওকে তাহলে এই স্পর্শকটাও দেখো এক্সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করেছে স্থূল কোন উৎপন্ন করেছে ঠিক আছে তাহলে এরকম এই গুরুমান বিন্দুর পরের এই অংশের গুরুমান বিন্দুর পরের এই অংশের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল কি ঋণাত্মক ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে এই গুরুমান বিন্দুর আগের যে কোনো অংশে ডিওয়াই বাই ডিএক্স হচ্ছে পজিটিভ আর পরের যে কোনো অংশে ডিওয়াই বাই ডিএক্স হচ্ছে নেগেটিভ কিন্তু আমি তো দেখতে চাচ্ছি যে এই স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তনের হারটা কেমন হয় 
আমি দেখতে চাচ্ছি যে স্পর্শকের ঢালের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ এটা কেমন হয় তো দেখো যে এই গুরুমান বিন্দুর আগের অংশে ঢাল হচ্ছে পজিটিভ ওকে ঢাল হচ্ছে পজিটিভ সাপোজ আমি একটা ঢাল নিচ্ছি এখানে সাপোজ ঢাল নিলাম আমি টু ওকে যে কোনো একটা বিন্দুতে আমি স্পর্শকের ঢাল নিলাম সাপোজ টু কারণ এই এই অংশের যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল হচ্ছে পজিটিভ আর গুরুমান বিন্দুর পরের যে পরের অংশে যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে আমি এদিকে সাপোজ নেগেটিভ টু নিলাম নেগেটিভ টু নিলাম এখন আমি কি দেখতে চাচ্ছি আমি দেখতে চাচ্ছি যে এই ঢালের পরিবর্তনের হারটা কেমন হয় ঠিক আছে এখানে তো আমি জাস্ট একটা ঢাল নিয়ে চিন্তা করতেছি এখানে আরো অসংখ্য ঢাল আছে তাই আমরা জাস্ট একটা ঢাল দিয়ে বুঝি তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা এখান থেকে বের হয়ে আসবে তো দেখো আমি দেখতে চাচ্ছি পরিবর্তনের হার কার এই এই ঢালের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ এইটা অর্থাৎ এটার পরিবর্তনের হার অর্থাৎ এটার মান তো এই ঢালের পরিবর্তনের হারটা আমরা কিভাবে বের করব তোমরা জানো যে কোনো জিনিসের পরিবর্তনের হার সবসময় কি পরেরটা মাইনাস আগেরটা দিয়ে বের করতে হয় তাই না পরিবর্তন কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে আগে কি ছিল পরে কি ছিল পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে এটা বের করার জন্য আমরা পরেরটা থেকে আগেরটা কি করি মাইনাস করি তো সাপোজ আমি যদি এই মাইনাস টু থেকে প্লাস টু মাইনাস করি বলো মাইনাস টু থেকে আমি যদি প্লাস টু মাইনাস করি তাহলে মাইনাস টু মাইনাস টু দ্যাট মিনস মাইনাস ফোর নেগেটিভ আসবে তার মানে আমি বলতে পারি যে এই গুরুমান বিন্দুর আগে এবং পরে এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর পরিবর্তনের হারটা নেগেটিভ ঠিক আছে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর পরিবর্তনের হারটা কি নেগেটিভ তার মানে গুরুমান বিন্দুর আগে পরে এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর পরিবর্তনের হারটা নেগেটিভ অর্থাৎ এইটার মান হচ্ছে নেগেটিভ এটার মান হচ্ছে কি নেগেটিভ তোমরা কি বুঝতে পেরেছ জিনিসটা তার মানে গুরুমান বিন্দুর ক্ষেত্রে এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর পরিবর্তনের হার অর্থাৎ সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েট করলে যেটা পাওয়া যাবে সেটার মান কি হবে নেগেটিভ হবে আমি আবার বলতেছি যে গুরুমান বিন্দুর ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েটের মান অলওয়েজ কি হবে নেগেটিভ হবে এবং আমরা প্রথমেই দেখে আসছি যে গুরুমান বিন্দুর ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েটের মান অর্থাৎ ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মান কত শূন্য আর এখন জানলাম যে গুরুমানের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েটের মান অলওয়েজ কি হয় নেগেটিভ হয় আশা করি বুঝতে পেরেছ গুরুমানের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো আমি বলতেছি গুরুমানের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে আর একটু আগে এটা বলেছিলাম যে গুরুমান হোক বা লঘুমান হোক উভয় ক্ষেত্রেই ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মানটা কি হবে নেগেটিভ জিরো হবে গুরুমান এবং লঘুমান দুইটার ক্ষেত্রে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মান জিরো হবে বাট গুরুমানের ক্ষেত্রে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ারের মান অর্থাৎ সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েটের মান কি হবে নেগেটিভ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি যে লঘুমানের ক্ষেত্রে লঘু লঘুমানের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েটের মানটা কি হয় লঘুমানের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েট কত শূন্য লঘুমানের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েট কত শূন্য গুরুমানের ক্ষেত্রেও ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েট কত শূন্য আর গুরুমানের ক্ষেত্রে জানলাম সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে নেগেটিভ ঠিক আছে এবার আমরা দেখি যে লঘুমানের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েটটা কি হয় লঘুমানের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এবার যে সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েটটা কি হয় তো চলো আমরা একটু দেখি ঠিক এই যে এটার মতো করি আমরা স্পর্শক দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে একটা লঘুমান বিন্দু তো একটু খেয়াল করো যে এই বিন্দুর আগে ফাংশনের মানটা কমতে ছিল তো আমরা একটু দেখি যে এই বিন্দুর আগের অংশের যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালটা কি হয় সাপোজ এই বিন্দুতে তো এই বিন্দুতে আমরা যদি একটা স্পর্শ কাকি দেখো এই বিন্দুতে যদি একটা স্পর্শ কাকি তাহলে এই স্পর্শকের ঢালটা কি পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে বলো এই স্পর্শকটা এক্সক্যের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করে স্থল কোন এই যে স্পর্শকটা এঁকেছি এই স্পর্শকটা এক্সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করে স্থল কোন তাহলে এটার ঢাল কি হবে নেগেটিভ ঠিক আছে তার মানে এই লঘুমান বিন্দুর আগের এই অংশের যে কোনো পয়েন্টে স্পর্শকের ঢাল কি হবে নেগেটিভ ওকে স্পর্শকের ঢাল নেগেটিভ একইভাবে এই লঘুমান বিন্দুর পরের পরের এই অংশে এই অংশের যে কোনো বিন্দুতে সাপোজ এখানে যে কোনো বিন্দুতে যদি আমরা একটা স্পর্শক আঁকি এটা তাহলে বলো এই স্পর্শকটা এক্সক্যের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করে 
এই স্পর্শকটা এক্সককের ধনাত্মক দিকের সাথে কি কোন উৎপন্ন করে অবভিয়াসলি সূক্ষ্ম কোন তাহলে এই স্পর্শকের ঢাল কি হবে পজিটিভ তাহলে আমরা আবারো এটার মতো করে দেখতে পেলাম যে এই লঘুমান বিন্দুর আগের এই অংশের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢালটা হচ্ছে নেগেটিভ আর পরের এই অংশের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢালটা হচ্ছে পজিটিভ এখন আমি দেখতে চাচ্ছি যে এই ঢালের পরিবর্তনের হারটা কেমন হয় সাপোজ এই নেগেটিভের জায়গায় আমি নিলাম মাইনাস থ্রি আর এই পজিটিভের জায়গায় আমি নিলাম প্লাস থ্রি তাহলে এখন ঠিক আগের মতো করে পরিবর্তনের হারটা বের করো ঠিক আছে আমরা যে কোনো একটা ঢাল নিলাম নেগেটিভ এই পাশে যে কোনো স্পর্শকের ঢাল আর এই পাশের যে কোনো স্পর্শকের ঢাল নিলাম পজিটিভ এবার দেখো পরিবর্তনের হারটা কেমন হয় পরিবর্তনের হার বা পরিবর্তন বের করতে হয় কিভাবে পরিবর্তন পরেরটা মাইনাস আগেরটা তাহলে পরেরটা কত সাপোজ পরেরটা হচ্ছে প্লাস থ্রি মাইনাস মাইনাস থ্রি ঠিক আছে তাহলে কি হবে প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি অর্থাৎ সিক্স প্লাস সিক্স তো এটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ অবভিয়াসলি এটা কি পজিটিভ তাহলে এখান থেকে আমরা কি ডিসাইড করতে পারলাম যে লঘু মানের বিন্দুতে লঘু মানের বিন্দুতে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এটার পরিবর্তনের হারটা অলওয়েজ কি হবে পজিটিভ হবে লঘু মানের বিন্দুতে এটার পরিবর্তনের হার অর্থাৎ সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান অলওয়েজ কি হবে পজিটিভ হবে আশা করি তোমরা জিনিসটা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তাহলে ওভারঅল জিনিসটার আমি একটু সামারি করে দিচ্ছি গুরুমান বিন্দু হোক বা লঘুমান বিন্দু হোক অলওয়েজ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ডিওয়াই বাই ডি এক্সের মান কত হবে শূন্য ওকে এবার গুরুমানের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অলওয়েজ কি হবে নেগেটিভ ঠিক আছে আর লঘু মানের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অলওয়েজ পজিটিভ ঠিক আছে তো চলো আমরা এই জিনিসগুলা একটু নোট ডাউন করে সুন্দর করে আলাদা করে একটু লিখে ফেলি ঠিক আছে যে জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারলাম আশা করি প্রত্যেকটা জিনিস তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ যে কেন ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মান গুরুমান এবং লঘুমান গুরুমান বিন্দু এবং লঘুমান বিন্দুতে কেন ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মান শূন্য বুঝতে পেরেছ আর গুরুমান বিন্দুতে কেন সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান নেগেটিভ আর লঘুমান বিন্দুতে কেন সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মান পজিটিভ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা এই জিনিসগুলো একটু নোট ডাউন করে ফেলি আলাদা করে সূত্র আকারে নোট ডাউন করে ফেলি জিনিসগুলো তো আমরা যে জিনিসটা জানতে পারলাম যে সেটা হচ্ছে যে এই গুরুমান গুরুমান এবং লঘুমান গুরুমানের জন্য ডিওয়াই বাই ডি এক্সের মান কত শূন্য লঘুমানের জন্য ডিওয়াই বাই ডি এক্স এর মান কত শূন্য ঠিক আছে এবার গুরুমানের জন্য ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মানটা হচ্ছে নেগেটিভ আর লঘু মানের জন্য সেকেন্ড ডেরিভেটিভের মানটা হচ্ছে পজিটিভ ঠিক আছে এই ফর্মুলাগুলো আমাদের আমরা যখন বইয়ের অঙ্কগুলো করব তখন এই ফর্মুলাগুলো আমাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে ঠিক আছে এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে মূলত আমাদেরকে বইয়ের অঙ্কগুলো সলভ করতে হবে তো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে এই ফর্মুলাগুলোর সাহায্যে কিভাবে একটা ফাংশনের গুরুমান লঘুমান বের করতে হয় এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ দেখব